给大家看一下这黑妈妈的是什么。可是现在非常夯的养生食材。哎，这个是黑木耳，就是我们所谓的川耳，嗯、因为市面上的云耳现在越来越难买得到。是，像川耳的话，我们是干的川耳，之前呢，我们用水泡过，然后把根部的部分摘掉就好了。这根部一定要摘掉哦，好像很多刚新手的时候呢，可能都不会想到说，这个木耳它有一个那种硬硬感觉，是粘在那个呃，像那个木头上面，所以会有一些木屑啊、哦，那些地方呢。大家一定要把它去掉，不然你吃的口感不好哦。所以，呃，虽然是很简单的呃凉拌菜呢，不过待会儿大家会看到，其实它之前呢，呃 ，Angel 已经把它调的非常的干净了。我是我事先的话，一定有经过简单的处理。对，而且买的是要这种川耳哦，是这种很小朵的才好吃。你不要去买那个发的，然后一个像那个饼一样那么大的木耳啊，做出来完全那个味道就走掉了啊、哦。老师，这泡水要泡多久？大约十五分钟就好了。黑木耳事前事先的话，一定因为有个小处理，所以说现在是很干净的。但是我们在等这个水烧开的同时呢，因为等一会儿还有红萝卜要烫，我们现在把那个红萝卜切成丝、哦。我们切一些红萝卜过进去，一是为了让它的颜色更加漂亮，二也是要增加它的营养。尤其红呃，这个黑木耳其实小朋友特别喜欢吃哎、欸，是，但是呢，小朋友特别不喜欢吃跟小白兔一样的食物，就是这个红萝卜。<笑>所以呢，做妈妈呢就会处心积虑啊，让孩子呢培养跟红萝卜的感情。那我们就也不是偷偷的，光明正大把它摆进去，这就是红萝卜。哎、欸，你要吃云耳，你就要一起把它吃下去。是，那我们这边的水已经开了，嗯、也不用放盐巴，都不用放。啊，把这个黑木耳先倒进去，大概要煮多久，老师？大约五分钟左右就可以了。因为木耳啊，也不能说吃生的，对不对？是，一定要熟哦，啊，一定要熟。好，红萝卜也要烫。等一会儿等，等等大约四五分钟的时候，胡萝卜烫几十秒就可以了。对，在烫木耳的过程中，我们把这些香辛料先把它处理一下，红辣椒先切片，再切，再切成碎末。那我们再切姜，先把它切成片，再切丝，然后一样是碎末。还有很多观众朋友啊，看到这个姜啊，就会发呃想到说，哎，呃，厨娘能不能教我们啊，在家怎么种这个姜哦、啊？因为常常有时候我们买回来，它可能不是卖你这么一小条，对不对？有时候姜我们去上菜市场的这个朋友就会知道，都是一大片，对不对？是。那一大片你一时用不完怎么办呢？它就放在室温就好了，姜最好是不要冰，然后姜买老一些的，它可以放久一点、嗯。甚至呢，在这里跟大家分享一个小方法，您可以试看看啊，就是如果你家有一个不要用的这个，我们常常买一些花回来种，然后那个盆子我们就丢弃，对不对？你里面就放一些土或者放一些这个咖啡渣都可以，你就把这个姜呢放在上面。保证你这个姜呢都不会这样越来越皱，越来越皱。是，然后偶尔给它一点水分，那个姜还会长出来，就像这样子，还会冒芽，还会继续长，然后旁边还会长姜出来。是，你试看看，我们家很多这个什么葱啊，我会把那个葱的须根切下来，拿去种。九层塔呢也一样，都可以种。你们家呢整个阳台就有很多的这个香草。我们把蒜头呢也拍一下。嗯还有看到这个，呃，老师在拍这个蒜头哦，大家可不要啪，很多人都这样一啪，好像打蟑螂一样一啪，结果吓到自己，吓到家人。<笑>对，然后家人、隔壁邻居搞不好会认为说，哎，你你们家有家暴吗？啊、哦，所以说我们这个其实就是用手稍微压一下啊、哦，转一下呢，它其实那个蒜呢就已经会被撑开，这时候就很好切。你不要远远远的在那边切哦，很容易伤到指头。加一些香辛料的话，可以增加我们的抵抗力。再切葱、嗯
话，我发现难怪外面的餐厅那么好吃哦。我在家老师，我没有加那么多哎。我姜的话大概只有三分之一，那红辣椒的话大概只有两三粒而已。那蒜头的话也是啊，哦，就是加这么多，它的味道才会进去，对不对？是，哇，为了更加入味，重口味。这个在特别是在夏天吃的时候，食欲哈比较不好，大家食欲比较不好，多加一些香辛料，它口感的话会有多重的口感，也可以增进我们的食欲。像这个香菜，它有特殊的香味和口感，嗯、我们可以一起把它处理加进去。那香菜的话，可以切个两三公分长短这样子。所以今天老师加了五种香料哦，啊，大家有记到吗？葱、姜、蒜、辣椒，还有香菜。香菜是。嗯在我们这个备料的过程中呢，那个木木耳的时间，煮木耳的时间又到了，那我们把红萝卜丝放进去。红萝卜一般的话会有那一种腥腥的味道，那在穿烫的过程中呢，会把那个腥味去掉。所以，即便是不爱吃红萝卜的小朋友的话，也会觉得啊，很很好吃，它又脆脆的，然后颜色又很漂亮。这五十秒很快就过去了，我们先关火。这个就不冲那个冷水了，一样也要冲冷水啊？是。可是为什么这个要冲冲冷水呀、啊？冲冷水也是为了要保持那个红萝卜的那个红萝卜的脆度，还有颜色也会比较漂亮。哇、哦，我们家的木耳难怪那么难吃啊！好，我知道了。就是原来它还是要冲过冷水哈、哦，我以为说只有绿色蔬菜呢，烫完之后要冲冷水。像这种颜色，反正都已经很黑了，冲也看不到啊。老师说口感会有差，所以观众朋友学到了吧？你如果要凉拌这个云耳跟川耳的话呢，一定不要忘了这个步骤，就是要冲冷水。一般只要是穿烫过的菜，都尽量冲冷水，然后保持它的颜色。然后色香味嘛，就是呃，首先的话，颜色好看的话，吃起来的话，感觉也会比较舒服。来，我们冲冷水在这边。黑木耳经过穿烫、过冷水以后，那我们再用嗯那个冷开水再冲一下，为了卫生起见。老师今天准备的这个云耳的分量啊，根本不是老家里面吃的吧？老师，那简直就是餐厅里面，而且这个如果放在那个橱窗里面哈、啊，说这个我们常常去餐厅都会说，哎，有一些小菜你可以自行取取用，对不对？是，我看老师这个应该可以分成二十盘，好，我觉得一小碟而已，好小一碟。嗯，云耳它会有那个膨胀力。那其实像这种菜的话，像放到第二天，嗯，可以口味会更入味，会更好吃。哦。我们把黑木耳放在这边，去掉多余的水分。同样，把刚才那种五种香辛料放进盆子里面，放进搅拌盆里面。以这样的量的话，我们大约放两小茶匙的盐。一样，江浙菜比较会注重所谓的浓油赤酱啊，因为我们今天的话是最主要是做凉拌菜，嗯，为了想说增加它的口感，我们大部分都用盐呢，用糖来取代呃市面上的味精，会比较健康。然后加一小茶匙的糖。老师，你今天的这种呃手工的这种凉拌啊，是江浙菜的做法？是江浙菜的做法是，江浙菜的话，大部分都吃所谓的就是又甜又咸。现在是注重就是健康养生新观念的话，我们就会减盐减糖，是。那加少许的醋。老师的少许，大手笔。加香油适量就可。即使像木耳，它是属于。应该是属于比较冷的这个食物嘛，哈。如果说以食物的那个性质来讲，有的是比较燥热的，有的是比较温和的，有的是比较凉的。木耳应该算是比较凉的哦。
所以呢，加这个香油呢，要是我的话就会加比较多，中和一下它的那个性质。我们再把木耳倒进去，那因为木耳比较吃油，我们香油的话分两次加，对吗？我就觉得好像不够油，我觉得外面的木耳特好吃，是因为又油又滑又嫩的、哦，因为增加它的口感，油等一会儿再加一些进去。嗯这样把它搅拌均匀就好了。哇，看起来已经很可口了，颜色也很漂亮，五颜六色的。这边再加一点香油。因为木耳如果太干涩的话，我觉得口感上哈，尤其我们今天这个木耳不不是说煮得很烂，对不对？我们只是说，哎，把它煮熟了。是。这样搅拌均匀以后的话，就是可以把它放在用那个保鲜盒，把它放在冰箱里面，嗯、然后第二天吃口味会更入味哦、嗯。这边我们把它盛盘。我刚刚觉得老师放两大匙，哎，两匙的那个盐巴好像好咸，我很想跟老师讲说，老师你不要再放了。可是我一吃的时候觉得，其实好像有点淡。你如果要第一天吃的话，也不要急着把盐巴就全部都加进去了，是，就调到你们家人喜欢的口味。哇，老师不要再放进去了，塞到我嘴巴去好了。好,好，嗯，这个在底下的味道就咸淡都很刚好。好。这样的话，这道菜就完成了。老师，你平常是不是很喜欢做菜请人家吃？嗯，大部分是聚餐吧，都都有来去聚餐，所以会感觉会很大份很大份。好，今天呢，我们的 Angel 呢，给大家介绍了这两个这个凉拌菜呢，最重要的是没有油烟。